LRT News, Nenu Mamta Mandaka Bulletin Law Headlines. Bari Matam Law Ambar Jadda Gutka Patakuna Rajana Sirisila Jilla Task Force Police Law. Vemulavada Patnam Loni Palu Covid 19 vaccination Kendra Law Akasmekanga Tanki Chesna Jilla Collector Anurag Jayanti. Labdidar Laku, Yabai the Lakshala, Aravela, Mudu on the Lane by Lakshala, Vilova in a Chekul on the Jesna Chopitan DML Sunke Ravishankar Vinayakan Imagina Shobayatra Presentanga Jergali, Rajana Sirisla Jilla SP Rao Hegde Vemulavad Arban Mandalam, Anupuram Gramamlo, NCY Youth, Advaramlo, Anadana Karikma Mir Patu. Mustabad Mandalam, Karona Katari Cherilo Baganga, Chipalapali Gramamlo Chepatina, Prateka Karona, Special Rev Karikramani, Prajalandaro Vinyogin Colony, Serpent Tade Pujoti, Elamanaru, Kakarona, Nivar and Tika Kendrani, Gramma Panchaiti, Palakavargam, Vaidesibandi, Stanika Praja, Pratindil to Kalsi Pranamincharu. East and the Banga were martyr to Karona, Nivar and Tikano under a winch coach nani, Elanti Bandi under the Ni Prajla Kavaga and Kalpincharu. Padim the Samatra Lindina Pratiokaru, Tikano, Tisco Alani, Mother Tidos Tiscunavaro, Rendo Dos Tisco Alani, Mother Tidos Tisconi, Varu Tika Tisco and Suchincharu. By Hanga Pradesh Alaka Veleta Pudu, Bodhikaduram Patinchal and Telparu. You carcumlo market company vice chairman, Commeta Rajamalu, Ali Company chairman, Machetti Lakshman, Terasa Gramasek Adekshdu, Rajalingam. Pothical Vaidilu, Raja Lakshmi, Sanjeeva Reddy, HEO, Yadagiri, Supervisor Prasad, Vaidisibandi, NM Vijay Nirmala, Asa Varkarlo, Anganwadi Teacherlo, Mahila Sangala, Vivolu, Gramma Prajlo, Taitalo, Palgunaro. Elevator. Man, Dil lo baanga irochi parthe ni baanga lo ek parjee dar gar dindi. Dil ke andaru baali dar gawachi. Inka idhar ek vadi roga ni roga ka vektu lo gawachi. Varai na gula idhar ona vaccine ni khatsta ni yes ko wale. Mar paral ni gaapar ko wale gawachi. Par Bharat ko abu kamy ek parjeesh na kardi. Idhar ona vaccine khatsta ni mana guriya ni ko wale mana arajya la gaapar ko wale. Jole ek pe ke baati baayapan dar guriya kunda. Jeral vatte yadi dhan yani apodal mani. Kuncha munta di dhan ki avat okatran rola kaba munta di kavati. Di rozi karona reaction ko ikar program kaches na kwanti. Mar mandalom lo na kwanti drag ka pagani, aja vat ka pagani, angar vat bedang gani, maila gupla enam gar gani. Mar gaon lo na vat vat naayam lo yuva ko. Ti vokaru range call anje ki gor kunto. Itti avakasha ani andar swadhimiya alan chase caller gor kunto. Ikar kwachna andar ki peer peer na dhaniya vadan. Rajana Sirisila Jilla, Boinapali Mandala Kendramlo, Vishwa Brahmana Sangam Adekshdu. Udari, Narsimachari, Advarimlo, Vishwakarma Jaintini, Gananga Nirvain Charu, Isandrabanga, Vishwakarma Bhagavantani Pujal Nirvainchi, Jenda Avishkarna Chesaru. Isandrabanga Bar Matlatu, Vishwakarma Bhagavanudu, Vishwasanki Mula Maina, Paramatma, Vishwakarma Bhagavanudu, Swayambuka Avatarinchi, Vishwan is Rustin Chadanki and Naru, Vishwakarma Bhagavanununchi, Vishwa Brahmanul Vacharani Konyadaru, Pradana Mantri Modi Kuda, Vishwa Brahmanulu, Vishwakarma Bhagavanununchi, Kirtin Chadam Santo Shamani and Naru, Vishwa Brahmanulu, Vishwanki Mula Stambalani Konyadaru. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధాన కార్యదర్శి పాలు జగదీశ్వర్ చారి మండల కోశాధికారి బాగోజీ గంగాధర్ చారి ఉపాధ్యక్షులు నర్సింగ్ గోజు నాగభూషణ్ సలహాదారు కనపర్తి హన్మండ్లు అక్కపెల్లి శంకర్ మొగులోజి లక్ష్మీరాజం బాగోజీ భూమయ్య ఊదరి రమేష్ 
మొగులోజి లచ్చన్న నగసముద్రం లక్ష్మణ్ కేతోజు మల్లేశం వెంకన్న రజనీకాంత్ సంకోజి సుధాకర్ మొగులోజి రమేష్ అంజనేయులు మొగులోజి సత్తన్న పరమేశ్వరచారి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జై శ్రీ విరాట్ విశ్వకర్మ భగవాన్ జయంతి నేడు బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో విశ్వకర్మయులందరి అనుయాయులందరూ కలిసి కూడా ఘనంగా ఈరోజు ఆయనను స్మరించుకోవడం జరిగింది విశ్వకర్మ లేనిదే విశ్వంబు లేదురా అనే ఒక నానుడు ఉన్నది దాని తర్వాత శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు తర్వాత వారి అన్యాయులు అంత మీ అంత పంచదైలం మను మయ త్వష్ణ శిల్ప విశ్వజ్ఞ వీరే సృష్టికి మన జీవనావసరాలన్నిటికీ దశ నిర్దేశకులు కావున ఈరోజు ఈ విశ్వకర్మలు కురవృత్తుల మీద జీవించే వాళ్లకు ఆనాడు పూజలు పునస్కారాలతోటి ఎంతో ఆనందమైన జీవితం ఉండే కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల చాలా దయనీయ స్థితిలో ఉన్నారు దానికి ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం మాత్రమే దీనికి ఒక సహాయ సహకారాలు అందించాలని నేడు విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నా జై విశ్వకర్మ బోయినపల్లి మండల కేంద్రంలో విశ్వబ్రాహ్మణ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరణ చేసి విశ్వకర్మ భగవాన్ యొక్క చిత్ర పటానికి పూలమాల వేసి కుంభకాయలతోటి నైవేద్యం పెట్టడం జరిగింది ఆ విధంగా విశ్వకర్మ అంటే విశ్వకర్మ లేని సృష్టి అనేది లేదు అది మన శాస్త్రాల్లో చూసినా కూడా విశ్వకర్మ స్వయంగా పరమాత్మ తన యొక్క అవతారంగా విశ్వకర్మ రూపంలో వచ్చి సృష్టి చేసిండు అని మనం చదువుతున్నాం ఆ విధంగా విశ్వకర్మ నుంచి వెళ్ళి ఐదు కులాలు విశ్వబ్రాహ్మణులు వచ్చారు కాబట్టి విశ్వబ్రాహ్మణులు విశ్వకర్మ లేని విశ్వం లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా విశ్వకర్మ జయంతి రోజు ఈ విధంగా మేము చేసుకోవడం మీకు చాలా సంతోషంగా ఉంది విశ్వబ్రాహ్మణుల యొక్క తెలివి ఈ విధంగా మన మన యొక్క సనాతన ధర్మానికి దేవస్థానం దేవస్థానం దేవస్థానానికి సంబంధించిన ఈ విధంగా శిల్పాలు కావచ్చు పది ఒక్క విషయంలో కావచ్చు గుళ్ళు కావచ్చు దేవస్థానాలు సంబంధించిన నిర్మాణాలు కానీ విశ్వకర్మ అనేది నిర్మించారు కాబట్టి విశ్వకర్మ యొక్క విశ్వకర్మ యొక్క శక్తి అమోఘమైనది ఇక్కడ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి జరుపుకుంటామని చెప్పుకుంటూ ఈరోజు విశ్వకర్మ జయంతి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోన్పేల్ మండలంలో విశ్వకర్మ జయంతి తెరాస ప్రభుత్వం అబద్దాలకే పరిమితమైందని బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు ఎర్రం నర్సయ్య అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ అర్బన్ మండలం బీజేపీ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విమోచన దినోత్సవం సందర్భంగా జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు ఈ సందర్భంగా మండల అధ్యక్షుడు ఎర్రం నర్సయ్య మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కొట్లాడి సాధిస్తే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుటుంబం పాలన సాగిస్తున్నారని హామీలు ఇవ్వడం తప్ప అభివృద్ధి చేసింది ఏమీ లేదని అన్నారు విమోచన దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తామని చెప్పి మాట తప్పారని అన్నారు రానున్న రోజుల్లో తెరాస ప్రభుత్వానికి ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారని తెలియజేశారు
అందరం వచ్చిన రోజు మన తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం పదిహేడు తారీఖు సెప్టెంబర్ నాడు జరుపుకుంటున్నాం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈరోజు మనకు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ఈ అధికారికంగా కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించాలని చెప్పి తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాం అనంతరం నిర్మల్ జిల్లాలో జరిగే అమిత్ షా భారీ బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున తరలి వెళ్లారు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేతృత్వంలో బీజేపీ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తామని అన్నారు ప్రజలంతా బీజేపీ పార్టీపైనే మొగ్గు చూపుతున్నారని ప్రజల పక్షపాతి బీజేపీ పార్టీ అని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో కాసర్ల అరుణ్ లక్ష్మణ్ అనిల్ ప్రశాంత్ సంతోష్ యాదవ్ అంజన్న యాదవ్ రేగుల పరశురామ్ రమేష్ మహేష్ భాస్కర్ శ్రీకాంత్ అరవింద్ అఖిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అన్నమ్మా ఈరోజు నిర్మల్లో జరుగుతున్నటువంటి భారీ బహిరంగ సభకు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు వస్తున్నారు బండి సంజయన్న గారి నాయకత్వంలో రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణలో అధికారంకు అధికారంలోకి తేవడమే లక్ష్యంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈరోజు నిర్మల్ భారీ బహిరంగ సభకు మెమ్లవాడ అర్బన్ మండలం నుండి భారీ ఎత్తున కార్యకర్తలు నాయకులం తరలి వెళ్ళడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు అహర్నిశలు అహర్నిశలు కృషి చేస్తూ తెలంగాణలో అధికారంలోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నామని తెలియజేసుకుంటున్నాం బోయినపల్లి మండలంలోని కోరెం గ్రామంలో స్నేహ యూత్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం వద్ద స్నేహ యూత్ ఆధ్వర్యంలో కుంకుమ పూజ కార్యక్రమం చేపట్టగా మహిళలు అధిక సంఖ్యలో వచ్చి పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అనంతరం నిర్వాహకులు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు భక్తులు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున అన్నదాన కార్యక్రమానికి తరలివచ్చి వినాయకునికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ గణేష్ నవరాత్రుల్లో భాగంగా గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని అన్నారు వినాయకుని ఆశీస్సులతో గ్రామ ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కరోనా వ్యాధి పూర్తిగా అంతరించిపోవాలని ఆ గణనాథుని వేడుకున్నట్లు తెలిపారు వేములవాడ చెందిన ఆనంద్ మరియు కోనారావుపేటకు చెందిన శంకర్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బీదర్ నుంచి సిరిసిల్లకి విష్టా కార్లో నిషేధిత గుట్కా తీసుకువస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐ శ్రీనివాస్ తన సిబ్బంది సంయుక్తంగా వెళ్లి పెద్దూరు వద్ద టాటా విష్టా కార్ నిషేధిత పొగాకు ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్దే మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఎవరైనా ప్రభుత్వ నిషేధిత అంబర్ జర్ద గుట్కా ప్యాకెట్లు అమ్మితే వారిపైన కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అన్నారు జిల్లాలో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ నిషేధిత అంబర్ జర్ద గుట్కా ప్యాకెట్లు అమ్ముతున్నారనే సమాచారం ఉంటే డయల్ హండ్రెడ్కు కానీ దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం అందించాలని సూచించారు సమాచారం అందించే వారి పేర్లు గోప్యంగా ఉంచుతామని ఎస్పీ తెలిపారు ఆనంద్ శంకర్ను నాలుగు లక్షల విలువ గల గుట్కా విష్టా కార్ను సిరిసిల్ల పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పజెప్పడం జరిగిందని తెలిపారు విశ్వకర్మ జయంతిని పురస్కరించుకుని శుక్రవారం బ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయంలో జయంతి ఉత్సవాలను మండల విశ్వకర్మ సభ్యులు భక్తి శ్రద్దలతో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ చైర్మన్ మొదటి విశ్వకర్మ చిత్రపటానికి పూలమాలలు సమర్పించారు ప్రపంచానికి పనిముట్లను పరిచయం చేసింది విశ్వకర్మనేనని ముస్తాబాద్ శ్రీ పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ ఓరిగంటు తిరుపతి అన్నారు ఐదు రంగుల జెండాను ఆలయ ఆవరణలో ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆలయంలో వేద పండితుల అర్చన ఆవాహనం వేద మంత్రాలన మధ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ వైద్యులు రాజారాం ఉమాదేవి చింతోజు ఈశ్వరీయ భాగ్యలక్ష్మిలు వచ్చిన భక్తులకు అన్నదానాన్ని నిర్వహించారు 
ఈ కార్యక్రమంలో విశ్వ బ్రాహ్మణ సంఘం మండల అధ్యక్షుడు నార్మల సద్గుణాచారి గ్రామ అధ్యక్షుడు ఓరుగంటి బ్రహ్మచారి ప్రముఖ వైద్యురాలు జారం మండల ఉపాధ్యక్షుడు కలికోట రాజు ఓరుగంటి తిరుపతి సుంకోజ సత్యనారాయణ పోనుగంటి తిరుపతి ఆలయ అర్చకులు మాటూరి హరీశ్వర్చార్యులు విశ్వకర్మ కుల బంధువులు పాల్గొన్నారు జై విశ్వకర్మ జై విశ్వకర్మ జై విశ్వకర్మ విశ్వకర్మ భగవాన్ కి విశ్వకర్మ భగవాన్ కి విశ్వకర్మ భగవాన్ కి విశ్వకర్మ భగవాన్ కి హరి ఓం విశ్వకర్మ జగన్నాథం విశ్వకర్మ జగద్ధరం విశ్వకర్మ జగత్తేజం విశ్వకర్మ జయంతి యొక్క విశ్వ బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేసి అందరు కూడా విశ్వకర్మ జయంతి చేసుకుంటారు ఈ విశ్వకర్మ జయంతి అంటే ఈ విశ్వకర్మ సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే బ్రహ్మదేవుని పిలిచి నీవు విశ్వకర్మ చేసి ఈ నరనారాయణ సృష్టి ప్రారంభం చేయి అందుకనే వారు మొదలైన చూసి సావిత్రి గాయత్రి సరస్వతి దేవిని సృష్టించారు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు నాయన ఓ విశ్వబ్రహ్మ ఓ మహావిష్ణు గారు నాతోటి చేత కాదు అనగానే ఈ సరస్వతి దేవిని వారు ఎంబడించి ఈ నాలుగు వేదాలు ఋగ్వేద ఎదురువేద సామవేద అదర వేదాలు సృష్టించి వారికి పరమ పవిత్రంగా వారిని సృష్టించబడి యొక్క మొత్తం వేములవాడ దేవాలయం గుడిమెట్ల నుంచి సత్యసాయి ఒడిలోకి చేరదీసి సఖీ చైతన్య సేవ తీర్చుకుని మళ్లీ జీవితంలోకి మా ఆశ్రమం నీడలోకి అభాగ్యురాలు అంజమ్మ చేరదీశారు 
నేటి కాలంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఎలాంటి సహాయం తీసుకోకుండా మా స్వచ్ఛంద సంస్థ తన సొంత ఇంటిలో అభాగ్యులు వృద్ధులు వికలాంగులకు ఆశ్రయం ఇచ్చి పోషిస్తున్న మాహూర్ ఆశ్రమ నిర్వాహకులు సేవ ఆదర్శమైందని అభినందించారు అభాగ్యులకు అన్ని సేవలు స్వయంగా అందిస్తూ అన్ని రకాల సేవలు అందిస్తూ వారికి పూర్తి సమయం ఇస్తూ మానవత్వాన్ని మరో ప్రతిరూపంగా మా ఆశ్రమమని నిర్వాహకులు మల్లుగారి నర్సయ్య మాట్లాడుతూ ఎవరైనా దీనస్థితిలో ఉన్న మతిస్థిమితం లేని అంగవైకల్యం ఉన్న వారిని ఆదరించి అక్కును చేర్చుకొని ఆశ్రయం ఇచ్చే ఆశ్రమం కల్పించే ఏకైక మా అనాథ ఆశ్రమం అని కొనియాడారు సఖీ కౌన్సిలర్ కళావతి సత్యసాయి సేవా సమితి సభ్యులు సిరిసిల్ల పదమూడవ వార్డు కౌన్సిలర్ శైలాజు శ్రీకాంత్ గౌడ్ అభివందనం ఇస్తూ మరో మద తెరిసేలా నిలుస్తున్నారని వారు అన్నారు ఆశ్రయమిచ్చి వారికి ఆహారాన్ని అందించి ఆ తర్వాత ఆమెను ఎక్కడో ఒక మంచి ఆశ్రమంలో చేర్చాలనేటువంటి సంకల్పం కలిగినందుకు వారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ రోజుల్లో ప్రజాప్రతినిధులు కానీ సేవా సమితి వాళ్ళు కానీ ఇబ్బందికరమైనటువంటి తర్వాత కష్టమైనటువంటి పనులను వారు ముట్టుకోకుండా ఏదో మొక్కుబడిగా వారు ప్రవర్తించేటువంటి ప్రవర్తన భిన్నంగా నిజంగా అనార్థ అయి దిక్కుదోచినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి అభాగ్యురాలను చేరదీసి ఆమెను ఒక చోట స్థిరంగా నివాసపరచాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ వారు మమ్మల్ని అడగానే మరి మా అనాథ ఉద్దాసం నందు వారికి ఇక్కడ ఆశ్రయం ఇవ్వడానికి మేము ఒప్పుకోవడం వారు ఈరోజు వచ్చి సంయుక్తంగా పదమూడు వార్డు కౌన్సిలర్ శైలు శ్రీకాంత్ గౌడ్ వారు వారి తల్లి సమేతంగా తల్లి సుయుక్తంగా తర్వాత కౌన్సిలర్ మన సఖీ మేడం గారు కళావతి మేడం గారు సత్యసేవా సమితి మేడం గారు తర్వాత అనిల్ కుమార్ సారు రవి సారు తర్వాత వీళ్ళందరూ వచ్చి సాధారపూర్వకంగా గౌరవపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా పెద్దలందరి చేత కలిసి కలయిదిరిగి వారికి అవసరమైనటువంటి బేకరీ వస్తువులు తర్వాత పండ్లు దుప్పట్లు మరి చీరలు అందించి చాలా సమయం వారితో గడిపి ఈరోజు అంజమ్మ అనేటువంటి అభాగ్యరాలని ఆశ్రమంలో చేర్పించడం జరిగింది ఎవ్వరికి ఏ సహాయం అందది అని తెలిసినప్పుడు వారికి మేమున్నామని భరోసా కల్పించే దిశలో కొంతమంది భగవంతుడు వారికి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని తర్వాత అవసరాన్ని కలిగిస్తాడు అటువంటి అవసరాన్ని తప్పకుండా వినియోగించుకొని ఇట్లాంటి అభాగ్యులను చేరదీసి వారికి చేయుతనిచ్చేటువంటి క్రమంలో భాగస్వాములు కావడం ఈ జన్మకు సార్థకత కలుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంగా నేను భావిస్తూ మరి అన్ని సరిగ్గా ఉన్నటువంటి వారిని తర్వాత అంత ఆధారం ఉన్నటువంటి వారిని పోషించడం అనేటువంటిది పెద్ద సమస్య కాదు వారు చివరి శివరాంకంలో ఉండి ప్రాణాలు ఎప్పుడు పోతాయో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండి వారి పనులు వారు చేసుకునేటువంటి దుస్థితిలో ఉండి ఎవరు కూడా వెనక ముందు ఆలోచించి ఆలోచించినప్పుడు ఎవరు కూడా కనపడనటువంటి ఒక నిర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉండి అయ్యో మాకు ఎవరు లేరనేటువంటి బాధ మనసులో ఉండి చెప్పుకోలేనటువంటి దుస్థితులు ఉన్నటువంటి వారిని ధైర్యం కలిగించి వారికి నమ్మకం కలిగించి వారి కొంత ఆయుష్ కాలాన్ని పెంచి చివరి శర్మాంకంలో వారికి ఆనందాన్ని పంచే దిశలో మనందరం కూడా ప్రయత్నించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని భావించి మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు రావడం ఆశ్రమంలో చేర్పించడం జరిగింది వారికి నేను ప్రత్యేకంగా వారి సేవాభావానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎలాంటి నిధి అంటే నిధులు కానీ డబ్బులు కానీ మనం పొందకుండా ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందకుండా తర్వాత ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన విరాళాలు సేకరణ చేయకుండా ఇలాంటి సేవాభావం కలిగినటువంటి వారు వచ్చి వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రేమ ఆదరభిమానము తర్వాత గౌరవము ప్రోత్సాహం వలన ఈ ఆశ్రమం అనేటువంటి సాఫీగా జరుగుతుంది రెండు కరోనాలలో మరి ప్రతి ఇంట కూడా ఎంతో కొంత ఆ అనుమానంతో వారు జాగ్రత్తలు తీసుకున్న పరిస్థితి ఉండే కానీ దేవుని దయ వలన పెద్దల ఆశీర్వాదం వలన రెండు కరోనాలలో మా వృద్ధులందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడం బయటపడడం ఈ సందర్భంగా భగవంతుడు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఎవరైనా సరే అనార్థులు ఉండి ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి వారికి మేమున్నామని భరోసా కల్పించే మనందరం కూడా సంయుక్తంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం అని తెలియజేస్తూ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా కౌన్సిలర్ శైలు శ్రీకాంత్ మేడం గారికి తర్వాత కళావతి మేడం గారికి తర్వాత సత్యసాయి సేవా సమితి సంయుక్తంగా నిర్వహించేటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు అనేక ఉన్నాయి వారికి అందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అంజమ్మ మరి బాధ్యతను మాకు అప్పగింపారు తర్వాత ఏమీ లేనటువంటి మతి స్థిమితం కూడా సరిగా లేనటువంటి ఆమెను తప్పకుండా వీలైనంత పరిస్థితుల్లో మరి దేవుని దయం ఉన్నంతకాలం వారిని కాపాడే బాధ్యతలు మేము అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తామని వారికి చెప్తూ ఈ అవకాశాన్ని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం నుండి వచ్చాము ఇక్కడికి మా అనాథ వృద్ధాశ్రమంకి గత కొన్ని రోజులుగా అంజమ్మ అనే అమ్మ కమిటీ హాల్లో ఉంచడం జరిగింది సత్యసాయి సేవా సమితి మరియు 
సతీష్ కేంద్రం మరియు మా తరఫున ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అమ్మని తీసుకొని రావడం జరిగింది వృద్ధాశ్రమంకి ఇక్కడ ఇవిల సేవలు మరవలేని నర్సాగౌడ్ గారి సేవలు మరవలేని ఎందుకంటే ఇంతమందిని చూడమంటే అది ఎవరి వల్ల కాదు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాము ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో అధ్యక్షులు దొమ్మాటి నర్సయ్య ఆధ్వర్యంలో జిల్లా మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు ఎస్కే సాహిబ్ నియామక పత్రాలను అందజేశారు ఎల్లారెడ్డిపేట మండల మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడిగా ఎండి హైమత్ నియమించారు గంభీరావుపేట మండలం లింగన్నపేట గ్రామానికి చెందిన తాజుద్దీన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించినట్లు నియామక పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఎస్కే గౌస్ బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సద్ది లక్ష్మారెడ్డి మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజానాయక్ సుడిది రాజేందర్ మరి శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకులు ఎంపీటి పద్మాదేవయ్య బాలు యాదవ్ హైమద్ హిమాం మొగుల్ల మధు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో పట మా జిల్లా మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు షేక్ సాహెబ్ గారు ఈరోజు ఎల్లారెడ్డిపేట మండలంలోని బండలింగంపల్లి గ్రామానికి చెందినటువంటి మా మిత్రుడు అహ్మద్కు మండల మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షునిగా ఈరోజు నియామక పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది వారికి ప్రత్యేకంగా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా గంభీరపేట మండలం లింగన్నపేట గ్రామానికి చెందినటువంటి తాజుద్దీన్కు ఈరోజు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియామక పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది వారి పక్షాన కూడా మేము కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము రేవంత్ రెడ్డి మీటింగ్కు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాల కార్యకర్తలు అందరూ కూడా తరలి వెళ్ళడం జరుగుతుంది నిజంగా కూడా చాలా సంతోషకరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక జోష్ తీసుకురావడం జరుగుతుంది అందరు కూడా కొత్తగా నియమితులైనటువంటి వాళ్ళు పాత వాళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివృ కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తులో కూడా ఒక మంచి ఉజ్వలమైనటువంటి అధికారం లోపలికి రాబోయేటువంటి పార్టీగా గుర్తింపు తీసుకురావడానికి అందరూ కృషి చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము జయ కాంగ్రెస్ గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర నిమజ్జనం ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పోలీసుల సూచనలు పాటించాలని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్దే సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్దే మాట్లాడుతూ నిమజ్జనం చేసే ప్రధాన ప్రాంతమైన గుడిచేరు వద్ద పోలీస్ శాఖ పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిందని ఫ్లడ్ లైట్లు పోలీస్ పికెట్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర జిల్లాలో ప్రశాంతంగా శాంతియుత వాతావరణంలో జరిగే విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని అయితే గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులంతా మంచి కండిషన్లో ఉన్న వాహనాలను మాత్రమే శోభాయాత్రకు వినియోగించాలని సూచించారు ముఖ్యంగా శోభాయాత్ర రాత్రి పదకొండు గంటల లోపు ముగించుకోవాల్సిందని అన్నారు శోభాయాత్ర సమయంలో విద్యుత్ తీగలు విగ్రహాలకు తగలకుండా చూసుకోవాలని ఇనుప విద్యుత్ స్తంభాలు ఉన్న చోట జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు ఈ సమావేశంలో వేములవాడ డిఎస్పీ చంద్రకాంత్ గారు సిఎల్ వెంకటేష్ గారు బన్సీలాల్ గారు మున్సిపల్ కమిషనర్ శామ్ సుందర్ రావు విద్యుత్ శాఖ మరియు ఫైర్ శాఖ అధికారులు ఎస్ఐలు శేఖర్ రామచంద్రం మండపాల నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు కానీ మీ ఇంట్లో మీ గురించి మీరు ఎదురు చూసే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ అన్న కానీ చెల్లెలు కానీ అందరు మీకు ఉంటారు కాబట్టి భార్య పిల్లలు కానీ ఎటువంటి చిన్న సంఘటన జరిగినా కూడా ఒక కుటుంబం ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఆ కుటుంబానికి ఎటువంటి కారణం లేకుండా చిన్న చిన్న విలక్షణాల వల్ల లేకపోతే ఇంకేదన్నా దానివల్ల సంఘటన జరిగితే ఎంత బాధగలుగుతుంది ఆలోచించండి కాబట్టి ఇప్పుడిప్పుడే మనం ఈ బయటకు వస్తున్న దాంట్లో ఉన్నాము కాబట్టి అందరు కూడా కనీసం మినిమం ప్రికాషన్స్ అనేది తీసుకొని మన పోలీస్ వారు చెప్పిన సూచనల్ని పాటిస్తూ ప్లేస్లో బెంగళూరు టౌన్లో ఉన్న అన్ని ఐడల్స్ విమర్శన్ చేయాలి సో వేరే ఏ భాగంలో కూడా మీరు విమర్శన్ చేయొద్దు గుడి చెరువులకి మీరు గుడి చెరువు డెప్త్ ఎక్కువ ఉంది సో పిల్లలు ఎవరు కూడా రావచ్చు అట్లానే ఎవరు కూడా తాగి రావచ్చు ఓకే సో అక్కడ ట్రైన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా మనం ప్లాన్ చేసుకున్నాం అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి మున్సిపాలిటీ నుంచి ప్లస్ నుంచి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం అందరూ కలిసి చాలా డీటెయిల్గా మనం ప్లాన్ చేసుకోండి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇదని మీకోసమే ఏర్పాటు చేసాం సో మనకు కూడా మీకు యాక్సిడెంట్ కావద్దు మీకు ఏం ఇబ్బంది కావద్దు అని పబ్లిక్ ఏం ఇబ్బంది కావద్దు అని మనం కూడా ఈ ప్రిపరేషన్స్ చేసుకున్నాం ఈ మీటింగ్ కూడా దానికోసం చేస్తున్నాం సో దాని గురించి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలాసారి చాలా ప్లేసెస్లో ఏమైందంటే 
లేదా చిన్న ఐడియాలు పెట్టడానికి వేరే ఎక్కడన్నా పెడతామని వెళ్తారు వెళ్ళి స్కిప్ అయ్యి కింద పెడతారు ఓకే సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి అట్లా చిన్న పిల్లలు తీసుకొని వెళ్తారు ఆ క్రౌడ్లో ఎక్కడన్నా పోతారు లేదంటే వాటర్లో కింద పడతారు సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు పాస్ట్లో వచ్చింది వేరే ప్లేసెస్లో కూడా వస్తుంది దాంతో అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లానే మన అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనము నైట్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి వేములవాడ పట్టణంలోని కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాలు ఎన్జీఓ భవన్ ఉప్పుగూడ వైశ్య సత్రం సుభాష్ నగర్ విద్యానగర్ గాంధీనగర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పాత భవనం మార్కండే నగర్ కేంద్రాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు జిల్లా వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వయసు పైబడి అర్హత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరూ జిల్లాలోని జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రి పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఏది ఆసుపత్రి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల పరిధిలోని గ్రామాల్లో నిర్వహించే వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాలకు వెళ్లి తప్పక వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి కోరారు అనంతరం జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ ఏ సుమన్ మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ గత నాలుగు రోజుల్లో జిల్లాలో కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక డ్రైవ్ లో నలభై మందికి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ వేయడం జరిగిందని ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి మా సిబ్బందికి ప్రజాప్రతినిధులు పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ రెవెన్యూ ఐసీడిఎస్ డిఆర్డిఏ వివిధ శాఖల అధికారుల సమన్వయంతో ప్రణాళికాబద్ధంగా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని అందరి సహకారంతో నిర్ణీత లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తామని అన్నారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో అధిక ఫీజులను అరికట్టాలని మండల కేంద్రంలో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి పెద్దిగారి శ్రీనివాస్ డిమాండ్ చేశారు రాజన్న సిరిసిల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలోని జిల్లా కార్యదర్శి పెద్దిగారి శ్రీనివాస్ పాత్రికేయుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి జిల్లాలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తూ కరోనా కష్టకాలంలో ప్రజలంతా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కొట్టుమిట్టులాడుతున్న తరుణంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచిన అంశం ప్రతి మండలానికి ముప్పై పడకల వైద్యశాలను ఏర్పాటు చేస్తామని అనేక సార్లు చెప్పినా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వారికి ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వసూలు చేస్తూ వాటిపై ఎలాంటి పర్యవేక్షణ కానీ చర్యలు కానీ తీసుకోవడంలో జిల్లా వైద్యాధికారులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి పెద్దిగారి శ్రీనివాస్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షులు బుర్ర రాములగౌడ్ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆగుల రాజేశం వెంకటి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతే లక్షల లక్షలు కూడా బిల్లులు వసూలు చేసే పరిస్థితి వల్ల ఇవాళ చాలా మంది వైద్యం అందక ఎంతో మంది చనిపోయినటువంటి సందర్భాల్లో మనం చూసినాం మరి ఇప్పటికైనా ఇక్కడ ముస్తాబాద్ మండలంలో కావచ్చు సిరిసిల్ల జిల్లాలో కావచ్చు ఒక అపెండెక్స్ ఆపరేషన్కి యాభై వేల బిల్లు వేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఒక గర్భసంచి ఆపరేషన్కు యాభై నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు కూడా ఇవాళ బిల్లు వేసి వాటికి అయ్యా దయచేసి మాకు ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్నాం దయచేసి తగ్గించారు అని చెప్తే కూడా వాళ్ళ మీద దుర్భాషలు ఆడేటువంటి పరిస్థితి మొన్నటికి మొన్న ముస్తాబాద్ మండలంలో మనం చూసున్నాం మరి దీన్ని ఒక డిఎంహెచ్ఓ గారికి మరి యొక్క ఈ పర్యవేక్షణ కనబడతలేదా మరి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఇంతగానో బిల్లు లేస్తే కూడా డిఎంహెచ్ఓ గారు వారు నిర్లక్ష్యం చేయడం ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిఎంహెచ్ఓ గారిని అడుగుతున్నాం అదేవిధంగా సిరిసిల్ల కాన్స్టెన్సీలో సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఈ యొక్క తర్వాత మెడికల్ మాఫియా జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం మరి మంత్రి గారికి కనబడతలేదా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మంత్రి గారిని కూడా అడుగుతున్నాం ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి ఆయా ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో మెనూను ప్రవేశపెట్టి ఏ ఆపరేషన్కి ఎంత తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వసతులు ఏంటి అని ఇప్పటికి ఇప్పుడే వెంటనే డిఎంఎస్ గారు ఆ యొక్క పర్యవేక్షణ జరపాలి అదేవిధంగా పేద ప్రజలకు ఉచితంగా వైద్యాన్ని అందించాలి మరి దాని దిశలోనే ఇప్పుడు ఉత్తమాల మండలంలో ప్రతి మండలానికి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గణేష్ మండపం వద్ద మిత్ర యూత్ ఆధ్వర్యంలో కుంకుమ పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కుంకుమ పూజ పుష్పాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా యూత్ సభ్యులు వెంకటేష్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలోని ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో పాడి పంటలు పశు సంపద అష్ట ఐశ్వర్యాలతో అలాగే కరోనా మహమ్మారి పూర్తిగా తొలగించాలని గణనాథుని వేడుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పూజారి త్రినేత్రం యూత్ సభ్యులు మహిళలు పాల్గొన్నారు Thank <laughs> you.
गणपति उत्सव कुंकुमार्चना कुंकुम पूजा कुंकुम पूजा हरीश पूजा गणपति पूजा निर्वहिस्ट गणेश नवरात्र भागर्भंग महिला कुंकुमार्चन कार्यक्रम निर्वहित कार्यक्रम की अधिक संख्य में महिला विचे कार्यक्रम विजयवंत अंदर की कृतज्ञत अलागे नवरात्रो भक्ति क्षेत्रों तो इंका मे विविध रोज मुझे कार्यक्रम निर्वहित जरूर आदिवार रोजना माँ विनायक निमज्जनोत्सव की अंगरंग वैभव बैलदेर तेलंगा विमोचन दिनोत्सव सदर्भंग राजरसी जि गंभीरावपेट मंडल केन्द्र में बीजेपी मंडल अद्यक्ष गुंट अशोक जातीय जे आवेशक बीजेपी नायक राक्षस रजाकर्द्रोड निचि निजा निरंकुशत्वा बेदरी विमोचन आना वीर पोराटा स्मरुकू आोधु त्यागा शिस्स वी स्मरुदा आना महनी निजा निरंकुश पालन को एर नि सर्दार वलभ भाई पटेल ने स्मरुक नागोटा प्रजा आकांक्ष साकार सैप्टर पदहे विमोचन दिनोत्सव का राष्ट्र प्रभुत्म अधिकारिक प्रकट की राष्ट्र व्याप्त अन्नी प्राता जातीय पताका आविष्क राष्ट्र प्रभुत्म गंभीरावपेट मेजर ग्राम पंचायती सर्पंच कटक श्रीधर मंडल अद्यक्ष अशोक सीनियर नायक बीजेपी नायक कार्यकर्ता पागो तेलंगा राष्ट्र समित इवा अधिकार पार्टी का चलाव आ रोज अधिकार लेने सदर्भ में गत प्रभुत् विमर्शन इंत दौर्भाग्यम स्थित भारत देश में विमोचन दिना जरूर दौर्भाग्य दुस्थित उठाजु गीदी मुख्यमंत्री गारे इकट्ठे एमएलए मंत्री के आने आ रोज असैम्लीटल को मैं सिग्पड़वल अवसर में प्रभुत्मेजेकू इपड़कना प्रभुत् परंग विमोचन दिना अधिकारिक अवसर उ तपक रेल इन वाई मूड अधिकार अदे काबी इवे मूड तरवा अधिकारिक तपक विमोचन दिना चपड़ता चरल मर अट उक् मन अभी सर्दार वलभ भाई पटेल गार आपरेशन पोलो भाग में मैं सैप्टर पदहे अजा पालन विरम जी मैं अपर्चा विमोचन दिनोत्सवा अधिकारिक निर्वानी भारतीय जनता पार्टी एनो स्टेट जरूर मैं अपर्चा के भारतीय जनता पार्टी प्रति संवर जे कार्यक्रम से रेवेल इवे मूडो संवस भारतीय जनता पार्टी अधिकार राानी अधिकारिक विमोचन दिनोत्सवा जरता भारतीय जनता पार्टी गंभीरपेट मंडल शाख तरफ जे वंदन कार्यक्रम से जी विनायक स्वामी दीवे प्रजल पै उरासा सीनियर नायक मनोहर रेडी अ राजरसी जि वेमलवाड पटनी पल विनायक मंडपाल वत्येक पूजल निर्वर्भंग एन मनोहर रेडी मालात विनायक स्वामी अग्रह प्रजल पै उ आयुर आरोग्य तो सुख सतोषाल तो उड़ी पटल बनकोर विनायक उत्सव एला आटंक लेकिन जरूर अन मंडल निर्वाह एन मनोहर रेडी सन्म्मा उड़तल राम महेश श्रीन चोटू बालु तरह पागो गणेश नवरात्रोत्सव भाग में प्रति संवर 
ఈ రాజన్న యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఇరవై తొమ్మిదో వార్షికోత్సవ వినాయక మండపం వద్ద ఇప్పుడే రాజనీతి సభ్యులు అధ్యక్షులు పెద్ద ఎత్తున వారి సమక్షంలో వారు పూజలు చేసుకోవడం జరిగింది కుంకుమ పూజ తొమ్మిది రోజులు మంచి నిష్టతో మంచి భక్తితో హిందూ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడుతూ ఈ యువత ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు ముందుగా ఆ సభ్యులకు అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ కోవిడ్ నిబంధనలు లోబడి ఈ కరోనా పూర్తి స్థాయిలో నిర్మూలించాలని ఆ వినాయకుని ఆశీస్సులు పట్టిన ప్రజలతో పాటు పరిసర భారత ప్రజలపై రైతు సోదరులు వ్యాపార వాణిజ్య వర్గాల అందరి కుటుంబ సభ్యులు సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని ఆ వినాయకుని దీవెనలు అందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా నిమజ్జనం కూడా మంచి సోదర భావంతో ప్రశాంతతగా మంచి మన భక్తి సంప్రదాయాన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా మంచిగా నిమజ్జనం కూడా పూర్తి స్థాయిలో జరగాలని సభ్యులు కూడా దానికి ప్రతి పట్టణ ప్రజలు ప్రతి యూత్ క్లబ్ అన్ని వినాయక మండపాలు ఉన్న సభ్యులందరూ మంచి స్నేహభావంగా సహకరించుకొని పెద్ద ఎత్తున నిమజ్జనం కూడా జరగాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం చుట్టుపక్కల సభ్యులందరికీ పేరు పేరున వినాయక వేములవాడ అర్బన్ మండలం అనుపురం గ్రామంలో ఎన్సీవై యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కుంకుమ పూజ కార్యక్రమానికి మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కుంకుమ పూజ అనంతరం ఎన్సీవై యూత్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం నిర్వహించారు వేములవాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆది శ్రీనివాస్తో పాటు పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు వినాయకుడిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు సుఖ సంతోషాలతో ప్రజలందరూ ఉండాలని వారు ఆకాంక్షించారు శ్రీ వినాయక నవరాత్రోత్సవ సందర్భంగా అనుపురం గ్రామంలో గత వారం రోజులుగా భక్తులు ఇచ్చి పూజలు అందుకుంటున్నటువంటి ఆ విఘ్నేశ్వరుని ఈరోజు అనుపురం గ్రామంలో దర్శించుకోవడం జరిగింది స్వామివారిని సందర్భంగా లోక కళ్యాణం జరగాలి లోకశాంతి జరగాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఆయుర్వేదంతో అశ్వేషంతో ఉండాలని చెప్పని ప్రతి ఏటా సమృద్ధిగా వర్షాలు పడి పాడి పంటలు సమృద్ధిగా పండి రైతు వర్గంతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఆనందమయ సుఖమయ్య జీవితం గడపాలని చెప్పి సందర్భంగా విఘ్నేశ్వరుడు ప్రార్థిస్తూ ఎలాంటి విఘ్నాలు ఏ కుటుంబాన్ని తెలెత్తకుండా చూడాలని చెప్పి ప్రార్థించడం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ అనుపురం గ్రామంలో యువకులు గ్రామ ప్రజల సహకారంతో ఏర్పడేసినటువంటి వినాయక మండపంలో ఈరోజు మరి తల్లులందరూ కూడా కుంకుమ పూజ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తున్నటువంటి సందర్భం ఆ కుంకుమ పూజకు కొన్ని గ్రామాల్లో అన్నదానాలు జరుగుతున్నాయి స్వామివారికి ప్రీతి పాత్రమైనటువంటి పూజలు అన్నీ కూడా బ్రాహ్మణోత్సవులు చే చేపట్టేటువంటి ప్రతి ఒక్క కైంకర్యానికి ప్రతి ఒక్క పూజకు విఘ్నేశ్వరుని మెచ్చి తన తమ సంపూర్ణ ఆశిస్సులు అనుపురం గ్రామంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో కూడా అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడ
ఆశీస్ నందేలా చెప్పి సందర్భంగా విక్రేషన్ని ప్రార్థిస్తూ గణేశ నిమజ్జనోత్సవం రోజు మరి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు చెప్పినటువంటి సూచనలు పోలీస్ శాఖ ఇచ్చినటువంటి సూచనలు స్థలాలతోటి శాంతియుత వాతావరణంలో భక్తి భక్తి మార్గంలో నిమజ్జనోత్సవంలో కార్య కార్యక్రమాలు పాల్గొనాలని చెప్పి ఆయా వినాయక మండలం నిర్వాహకులకు ఆర్గనైజర్లు అందరికీ కూడా మా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ నిమజ్జన నిమజ్జనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని శాంతియుత వాతావరణం భక్తి భావంతో జరిపి ఆ స్వామివారి కృపా కటాక్షాల అనుగ్రహానికి ప్రీతి పాత్రలు కావాలని చెప్పి సందర్భంగా నా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అందరికీ నమస్కారం నిరుపేదలకు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం వరమని చొప్పిదండి ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ అన్నారు శుక్రవారం జగిత్యాల జిల్లా కోడిమేల మండల కేంద్రంలోని ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో యాభై ఐదు మంది లబ్ధిదారులకు యాభై ఐదు లక్షల ఆరు వేల మూడు వందల ఎనభై లక్షల విలువైన చెక్కులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ పునుగోటి ప్రశాంతి తహసీల్దార్ జయస్వర్ణ ఎంపీడీఓ పద్మజ సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు పునుగోటి కృష్ణారావు కోడిమేల సింగిల్ విండో చైర్మన్ మెన్నేని రాజనరసింగరావు ఎంపీటీసీలో సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు మర్చిపోతూ కేసీఆర్ గారిని ఆశీర్వదించాలని మీరు అందరని చెప్పి కేసీఆర్ గారితో పాటు నన్ను కూడా దీవించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం చేయాలని మీరు అందరూ మాట్లాడతారు పీసరి పద్మ పీసరి పద్మ అదిలా బేగం గడ్డం వరలక్ష్మి ఏదేమైనా పుష్పలత గౌరవ నేటి ముఖ్యమంత్రి నాటి ఉద్యమ రథ సారథి కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అనేక గ్రామాలు మండలాలు తండాలు తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో దినపత్రిక చదవడం జరిగింది ఆ దినపత్రికలో వాస్తవమైనటువంటి ఘటన ఒకటి వారి కళ్ళను చెమర్చే విధంగా హృదయాన్ని కంచివేయడం లేదు భాగ్యదండ అనేటువంటి గ్రామంలో హీమా నయం కలగడానికి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పెద్ద అమ్మాయి నిర్మల పెళ్లి చేద్దామని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి భూమి ఇల్లు కుదువ పెట్టి పెళ్లి కోసం అన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నా బంగారం బట్టలు నగలు చీరలు అన్ని సమకూర్చుకొని ఆ నాలుగు రోజులు అయితే లెక్క అవుతుంది ఇవాళ ఆ సంబరాలు అందరు బంధువులకు చెప్పుకొని ఇక నాలుగు రోజులు అయితే లెక్క అవుతుంది మీరు ఉంటున్నటువంటి ఏదైతే ఇల్లు ఉన్నదో ఆ ఇంటికి నిప్ప పట్టుకుంటుంది నిప్పట్టుకొని ఆ ఇల్లు ఖాళీ పూర్తి అయిపోతుంది ఈ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆరుగురు మాత్రం ప్రాణాలతోటి బయటపడతారు పుట్టడు దుఃఖంలో ఉంటారు అయ్యో తెచ్చుకున్న బంగారం మొదలుపెట్టి మీ ఇల్లు మీద పెడితే బంగారం తెచ్చుకుంటే బట్టం తెచ్చుకుంటే నాలుగు రోజులు అయితే లగ్గమయ్యాయి తెచ్చుకునేయని అప్పి చేసినాయని తెచ్చుకునేయని కాలిపోయాయి కొడిది అయిపోయాయని దుఃఖిస్తూ ఉంటాం ఆ సంఘటన పేపర్లో చూసినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఆ ములుగు జిల్లా బాగ్యతండ గ్రామానికి పోయి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆ పెళ్లి కావాల్సినటువంటి అన్ని సమకూర్చి ఆ బిడ్డ పెళ్లి చేసి వస్తాడు ఆ అమ్మాయిని ఆశీర్వదించేస్తాడు అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాలేదు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి పేదింటి ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేస్తే ప్రభుత్వమే కఠినంగా పంపాలని ఆ రోజు సారు మదిలో బెదిరినటువంటి ఆలోచననే ఈ కళ్యాణ లక్ష్యం పడతారు యాభై వేలు తెలంగాణ రాష్ట్రం రానే వచ్చింది 
కేసీఆర్ సత్యం తెలంగాణ వచ్చినట్టు కొట్లాడగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రానే వచ్చింది మన అందరూ కూడా పాల్గొన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకే ఉన్నారు వచ్చిన తెలంగాణలో ఆనాడు ములుగు జిల్లాలో జరిగినటువంటిది ఆ ఘటన వారి మైండ్లో ఉంది కనుక వారు ఊహించిన కలలు కన్న తెలంగాణ స్వప్నం సాకారం అయింది కనుక లేవని మళ్ళీ దాన్ని డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు భారం తీసి అవి కూడా సరిపోతలేవని ఇవాళ ఒక్క లక్ష నూట రూపాయలు ప్రతి పేదింటి ఆడపిటకు పెళ్లి రూపంలో ఒక మేనమా ఉంటే ఆ ఇంటికి ఆడబిడ్డ కట్నంగా పంపించినట్టుగా కేసీఆర్ మన కట్నం మన బిడ్డ కట్నం పంపించారు ఇలా మీ ముఖాలలో ఆనందం ఉన్నది ఇతర రాష్ట్రాలలో ఒక్క రూపాయి కూడా ఇయ్యరు ఒక్క రూపాయి కూడా మన బిడ్డల పెళ్లి అయితే ఒక్క రూపాయి కూడా ఇయ్యరు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రాల్లో అక్కడ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నా ఒక్క రూపాయి కూడా అక్కడ ఇయ్యరు కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని వర్తింపజేసింది ఎందుకంటే ఆ రోజు ముందు జిల్లాల్లో జరిగినటువంటి ఘటన అది మనసులో పెట్టుకోరు నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు పన్నెండేళ్లకో పదమూడు ఏళ్లకో ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి అయిపోగానే చదువుకున్న కాడికి మాసాలతి చదువుకున్న కాడికి మాసాలతి ఇలా చేసిన ఏమైనా ఉద్యోగం చేసే కదా సద్యోగం చేసే కదా నువ్వు ఏం చేసే కదా బిడాయి గారికి లక్క చేసి పంపుతావు వాళ్ళు ఏ ఇంటికి పంపుతావు అని ఉన్నది ఏదో ఉదరబెట్టావు అప్పు చేసావు ఇప్పుడు చేసావు పంపించేవాళ్ళు ఇలా పన్నెండేళ్ళకు చందుర్తి మండలం బండపల్లి గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర యువసేన యూత్ ఆధ్వర్యంలో నెలకొల్పిన వినాయక మండపం వద్ద శుక్రవారం అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు గ్రామానికి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులు గడ్డం ఎల్లారెడ్డి గ్రామాభివృద్ధి దాతలు గడ్డం శ్రీధర్ రెడ్డి గడ్డం రవీందర్ రెడ్డి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు విఘ్నేశ్వరునికి పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం పెద్ద ఎత్తున భక్తులు అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి భారీ మొత్తంలో అంబర్ జడ్ద గుట్కా పట్టుకున్న రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు వేములవాడ పట్టణంలోని పలు కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ అనురాగ్ జయంతి లబ్దిదారులకు యాభై ఐదు లక్షల ఆరు వేల మూడు వందల ఎనభై లక్షల విలువైన చెక్కులను అందజేసిన చొప్పిదండి ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ వినాయక నిమజ్జన శోభయాత్ర ప్రశాంతంగా జరగాలి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఎస్పీ రాహుల్ హెగ్దే వేములవాడ అర్బన్ మండలం అనూపురం గ్రామంలో ఎన్సీవై యూత్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎలాంటి న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం